படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சிக்கு நேரில் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் புத்தக நண்பன் கணேஷ் பிரபு எத்தகைய கல்வி ஒருவனுக்கு தன்னம்பிக்கையையும் சொந்த காலிலே நிற்கக்கூடிய வல்லமையும் தருகிறதோ அதுதான் உண்மையான கல்வி என்கிற சுவாமி விவேகானந்தரின் சிந்தனையோடு இன்றைய படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியை நாம் தொடங்குவோம் இன்றைய படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினர் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா மிகச்சிறந்த சமூக ஆர்வலர் பேச்சாளர் முன்னாள் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் திரு ஏ கலியமூர்த்தி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்த தேசத்தினுடைய எதிர்காலம் வகுப்பறையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நீங்க அழகா சொல்லியிருக்கீங்க உங்களுடைய எதிர்காலத்தை உங்களுடைய வகுப்பறை எப்படி சார் தீர்மானிச்சது ரொம்ப அருமையான கேள்வி எடுத்தோன்னே கேட்குறீங்க நான் வகுப்பறையினுடைய பெருமை என்னங்கிறத முதல்ல சொல்லிவிட்டு அப்புறம் என்னுடைய எதிர்காலத்தை எப்படி வகுப்பறை நிர்ணயிச்சுங்கிறத சொல்கிறேன் சொல்லுங்கள் சார் நான் வந்து பள்ளிக்கூடங்கள் வந்து கோவில்களை விட மேலானது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு காரணத்தை சொல்கிறேன் நீ கோவிலுக்கு போக வேண்டும் என்றால் ஒரு இந்துவாக இருக்க வேண்டும் நீ மசூதிக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு இஸ்லாமியனாக இருக்க வேண்டும் நீ தேவாலயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் நீ பள்ளிக்கூடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் மனிதனாக இருந்தால் மட்டுமே போக இந்த மாதிரி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் பல கோடி பேர் இருக்கிறாங்க இன்னமும் இந்தியாவில் அப்படி ஒரு ஏழ்மையான சூழ்நிலையில் என்னை கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்தாங்க இந்த கல்வியை பற்றி எங்கள் அப்பா சொல்லும்போது ஒரு ஏழை விவசாயி நீ மட்டும் படிச்சுட்டேன்னா உன்னிட்டருந்து எது போனாலும் இந்த கல்வி மட்டும் போகாதுப்பா உலகத்தில் எங்கே போனாலும் இந்த கல்வி போகாதுன்னு சொல்லுவாங்க இதை ஏன் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா அப்போ சொல்லும்போது இப்போ உங்கள் போவ எங்கே போவோம் எல்லாருடைய அப்போவோ எப்படி சொல்கிறாங்களோ பிள்ளைங்கள படிக்க வைக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னு நான் நினைத்தது உண்டு ஆனால் இன்றைக்கு நான் அதை உணர்றேன் இது எல்லாருக்குமாகவே இதை பதிவு பண்ணுறேன் நான் இப்போது உயர் காவல்துறை அதிகாரி இல்லை நான் அணிந்திருந்த காக்கி உடைய என்னிடத்தில் இல்லை நான் பெற்ற பதக்கங்கள் என்னுடைய மார்பகத்தை அலங்கரிக்கவில்லை ஆனால் என் தந்தை சொன்னதை போல நான் படித்த கல்வி என்னிடத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் நீங்களும் நானும் இங்கே உரையாடி கொண்டிருக்கிறேன் அருமை அருமை சார் உலகம் முழுவதும் சென்று நான் உரையாற்றுகின்றேன் இந்த கல்வி என்னுடைய எங்கள் அப்பா சொன்ன மாதிரி வருது இதுக்காக தான் எல்லோரும் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் அதே மாதிரி இந்த வகுப்பறை வந்து இந்த கல்வி வந்து இந்த பொருள் புரிந்த காரணத்தினால தான் என் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றம் இல்லைன்னா தஞ்சாவூரில் வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு மாடு மேய்ச்சிட்டு இருந்திருப்பேன் அதுதான் உண்மை மாடு மேய்க்கிற கூட ஒரு கல்வி அறிவு இருக்கணும் இருக்கணும் அது வந்து ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ அதுக்கும் வழி இல்லை ஏன்னா மாடுகள் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் எங்கள் குடும்பங்கள்லாம் இருந்த சூழ்நிலை சார் நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து ஒரு கேள்வி எனக்கு தோணுது என்னென்னா மதம் சார்ந்து இல்லாமல் ஒரு தனி மனிதனாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க இன்றைக்கி மதம் சார்ந்த பல பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கு அது வந்து ஒவ்வொரு நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேங்க அதெல்லாம் அவங்களெல்லாம் மனிதனாக்குதா அது வந்து நான் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக அவங்ககிட்ட நான் அதை பதிவு செய்யணுன்னா இப்போ அப்துல் கலாம் சாரே வந்து ஒரு மேடையில் வந்து அரியலூர் புத்தக திருவிழாவில் ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜூலை பதினேழாம் தேதி பேசினாங்க அதே மேடையில் நானும் இன்னொரு முக்கிய நபரும் பேசுறதுக்குரிய ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு சரி இதை ஏன் பதிவு செய்கிறேன்னா வழக்கமாக அவர் எப்பொழுதும் பேசுகிற மாதிரி பேசி முடிச்சுட்டு கேள்வி நேரத்தின் போது ஒரு பெண் எழுந்து இந்த இந்தியாவோட சிறப்பு என்ன பெரிய சிறப்பு இந்தியாவுக்குள்ள சிறப்பில் பெரிய சிறப்பு என்னன்னு கலோக்கியலாக கேட்டாங்க அவர் உடனே சொன்னார் அப்போ தான் புத்தக திருவிழாவை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு வந்து உட்காந்தார் நான் இப்போது ஏற்றி வைத்த என்னை குத்து விளக்கு இது இந்துக்களினுடைய அடையாளம் நான் ஏற்றி வைப்பதற்கு உபயோகப்படுத்த என்னை மெழுகுவர்த்தி அது கிறிஸ்தவர்களினுடைய அடையாளம் ஏற்றி வைத்த நானோ ஒரு இஸ்லாமியன் இந்த பல மதங்களிலும் ஒன்றாக இந்தியா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது பாருங்கள் அதுதான் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய பெருமை நான் அது கூட நல்ல பாரதி சொல்லுவான் செப்பு மொழி பதினெட்டு உடையால் சிந்தை ஒன்றுடையால் இது ஏன் சொல்கிறேன்னா மதர்சா மாதிரியோ அல்லது கிறிஸ்தவர்களுக்காகவோ அல்லது இந்துக்களுக்காகவோ தனித்தனியாக அவங்க வச்சுக்கிறது அவங்களுடைய விருப்பமாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்தியா போன்ற ஒரு செக்குலர் கண்ட்ரியில் நானும் நீங்களும் எந்த பள்ளிக்கூடத்தை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த பள்ளிக்கூடங்கள் தான் பெருமையானது அதுதான் இந்திய மக்களை உயிரோடைய செய்யும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு நிச்சயமாக நிச்சயமாக கல்வி அப்படின்றது உங்களுடைய பார்வையில் என்னவாக இருக்குது சார் 
கல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் கல்வி ஏழைகளுக்கு செல்வம் செல்வர்களுக்கு அணிகலன் வீட்டிற்கு விளக்கு நாட்டிற்கு நன்மை இன்னும் சொல்லப்போனால் நாட்டிற்கு பாதுகாப்பு கல்விக்கும் பாதுகாப்புக்கும் என்னன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்போ சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னடா கல்வி வந்து நாட்டிற்கு பாதுகாப்புன்னு போட்டிருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு படித்தேன் அதில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கத்திகளினால் ஜெயித்த யுத்தங்களை விட யுக்தியினால் ஜெயித்த யுத்தங்கள் புத்திகளினால் ஜெயித்த யுத்தங்கள் அதிகம் அதனால ஒரு நாடு தன்னை குறைந்த செலவிலே பாதுகாப்பாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த நாடு கல்வி கற்ற நாடாக இருக்க வேண்டும் இது சொன்னது எட்மன் பர்க் ஸோ இப்படி வந்து ஒரு பாதுகாப்புக்கும் கல்விக்கும் என்ன இருக்குன்னு நம்ம நினைப்போம் நீங்கள் நினச்சி பாருங்களேன் அறிவுபூர்வமாக இருக்கிறவங்க வந்து மிகப்பெரிய ஆயுதங்களை சர்வசாதாரணமாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணிவிடுவோம் நிச்சயமாக அதனால தான் அந்த கல்வி வந்து அதில் கூட முக்கியத்துவம் வகிக்குது இப்போ என்னோடய கேள்வி என்னென்னா இந்த அறிவு சார்ந்த விஷயங்களுக்கு வந்து அறிவு அதாவது அறிவு சார்ந்து இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான புத்திகள் வருகிறதோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு கேள்விகள் எந்த மாதிரியான புத்திகள் திருப்பியும் வந்து அடுத்தவங்களை தாக்குறது இல்லை வந்து அவங்க கூட ஒரு சமாதானமாக போகாத தன்மை இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக படிக்கிறதுனால இந்த மாதிரி யோசிக்க சொல்லுது அது எப்படின்னா கல்வி வந்து பொருள் சார்ந்ததாக இல்லாமல் கல்வி அறம் சார்ந்ததாக இருக்கணும் பொருள் சார்ந்த கல்வி மூளையில் தான் தாக்கத்தை உண்டாக்கும் அறம் சார்ந்த கல்வி இதயத்தில் தாக்கத்தை உண்டாக்கும் எஜுகேட்டிங் தி மைண்ட் வித்தவுட் எஜுகேட்டிங் தி ஹார்ட் இஸ் நோ எஜுகேஷன் அட் ஆல் இதை சொன்னோம் அது அரிஸ்டாட்டில் நீங்கள் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா ஒரு படிக்காத திருடன் ரயிலில் போகிறவருடைய பெட்டியை திருடுவோம் படித்த திருடன் ரயில் பெட்டியே திருடுவோம் அது வந்து வீணான வழியில் போயிடாமல் விபரீதமான விளைவுகளை உண்டாக்காமல் இருக்கணும்னா அறம் சார்ந்த கல்வியாக இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் பாருங்களேன் எத்தனையோ பேரை பார்க்குறோம் கல்வி வந்து ஒரு மனிதனை எப்படியெல்லாம் மாற்றிருக்குன்னா நீங்கள் அதிசயப்படுவீங்க எப்படிலாம் மாற்றிச்சு சார் அதே கல்வி வச்சுருக்கேன் ஒரு படிக்காமல் இருப்பதை விட பிறக்காமல் இருப்பதே மேல் தான் பிளேட்டும் அறியாமை என்பது வெட்கப்பட வேண்டிய ஒன்று ஆனால் அறிந்து கொள்ள விருப்பம் இல்லாமை என்பது அதனை விட வெட்க கேடு நான் பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க் இந்த உலகையே மாற்றக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் உண்டு அந்த ஆயுதத்தினுடைய பெயர் கல்வின்னு அவர் நெல்சன் மண்டேல எப்படி மாற்றுது பாருங்க படிக்க தெரியாத அரசனாக இருப்பதை விட படிக்க தெரிந்த ஏழையாக இருப்பதுவே மேல்னு சொன்னவன் மெக்காலி பெற்ற பிள்ளை கைவிட்டாலும் கற்ற கல்வி கைவிடாது மகாத்மா காந்தி முதுமையை முன்னிட்டு முன்னதாக செய்து வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய பாதுகாப்பு பணிகளிலேயே மிகவும் சிறந்தது கல்வி சொன்னவன் அரிஸ்டாட்டில் நீங்க இந்த கல்வி ஒரு மனுஷனை எப்படி மாத்துது பாருங்க சாக்ரட்டிஸனுடைய மாணவன் பிளேட்டோ பிளேட்டோவினுடைய மாணவன் அரிஸ்டாட்டில் அரிஸ்டாட்டிலுடைய மாணவன் த கிரேட் அலெக்சாண்டர் ஹூ கான்கேட் என்டையர் வேர்ல்டு உலகத்தை ஒரு குடையின் கீழ் ஆளை நினைத்து வெற்றியும் பெற்றவன் அவன்கிட்ட போய் கேட்டாங்க எப்படி அவனால் உலகத்தை பிடிக்க முடிஞ்சு அப்படின்னு அவன் சொன்னால் நான் இந்த உலகத்திற்கு வந்ததற்கு காரணம் என்னுடைய பெற்றோர் இந்த உலகம் என்னிடம் வந்ததற்கு காரணம் என்னுடைய ஆசிரியர் அரிஸ்டாட்டில் அரிஸ்டாட்டில்கிட்ட போய் உலகத்தை பிடிக்கிற மனிதனை எப்படி அவன் உண்டாக்க முடிஞ்சுன்னு கேட்டேன் வாடான்னு அழைச்சிட்டு போனான் மாசிடோனியாவில் மிகப்பெரிய நூலகத்தை காமிச்சான் மனிதனினுடைய மனோவியல் முதல் மன்னனினுடைய ஆட்சியியல் வரைக்கும் இந்த நூலகத்தில் இருக்குடா இதைத்தான் நான் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் இந்த பெருமை அலெக்சாண்டருக்குன்னு இல்லை அரிஸ்டாட்டிலுக்குல்ல அந்த புத்தகத்துக்கு நான் நீங்கள் படித்தது படித்ததுன்னு ஒரு நிகழ்ச்சியை வச்சு புத்தகத்தை பற்றி பேசுறது உள்ளபடி எனக்கு மகிழ்ச்சி நிச்சயமாக அதனால நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு அதிகமாகவே பதில் சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் கேள்வியே கேட்கல சார் உங்கள் பதில் இருந்தால் கேள்வி வகுப்புறையில் இருக்கக்கூடிய புத்தகத்தெல்லாம் தாண்டி இருக்கக்கூடிய வெளியே இருக்கக்கூடிய கல்விகள் தான் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நிச்சயமா மிகச்சிறந்த ஒரு படிப்பனையை கொடுத்துருக்கு உண்மையா உண்மை அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது என்ன மாதிரியான படிப்பனையை இந்த வாழ்க்கை கொடுத்தது சார் இல்லை இதை நான் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து எப்படி வகுப்புறையை தாண்டி அந்த படிப்பு எப்படி உபயோகப்படுதுங்கிறத சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு சொல்லுங்க சார் பள்ளிக்கூடங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் நான்கு சுவர்களுக்குள் படிக்கின்ற படிப்பு தான் கல்வி என்ற மாய திரை முதலில் கிழிவிட வேண்டும் மதிப்பெண்களின் பின்னால் ஓடுகின்ற கூட்டத்தை உருவாக்குவதை விட சிந்திக்க தெரிந்த தலைமுறையை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் பட்டப்படிப்பு முடிந்தவுடன் புத்தகங்களை தூக்கி மூலையில் எரிந்துவிட்டு படிப்பு முடிந்ததாக யாரேனும் நினைத்தால் 
வாழ்க்கையிலே அவர்கள் நினைத்ததை சாதிக்கவே முடியாது என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கருத்துலக பெரியவர்களினுடைய கனமான சிந்தனைகள் புத்தகங்களிலே கொட்டி கிடைக்கிறது வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை நேர்மைக்கு விரோதமானதை உண்மைக்கு புறம்பானதை இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா படித்தவன் வந்து ரொம்ப தப்பு பண்ணிவிடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் படித்தான்னா அவன் நிச்சயமாக தப்பு பண்ண மாட்டான் அப்போ இன்னும் அதிகமாக படிக்கணும் அதிகமாக படிக்கணும் நம்ம படிக்க தெரிந்தவர்கள் வேறு படித்தவர்கள் வேறுன்னு நான் சொல்கிறது உண்டு பள்ளிக்கூடங்களும் கல்லூரிகளும் படிப்பதற்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றன கல்லூரியை விட்டு வெளியில் வந்தவுடன் பள்ளிக்கூடத்திலையும் கல்லூரியிலையும் படிப்பதற்கு தெரிந்து கொள்கிறோம் பள்ளிக்கூடங்களையும் கல்லூரியையும் விட்டு வெளியில் வந்தவுடன் தெரிந்து கொள்வதற்காக படிக்க வேண்டும் நீ நூலகத்திற்கு போ நீ எவ்வளவு பெரிய முட்டாள் என்பதை உள்ள புத்தகங்கள் உள்ள உண்டா இல்லையா நான் இருந்தாலும் தான் நீங்கள் இருந்தால தான் யாராக இருந்தாலும் இப்போ வகுப்பறை வந்து வாசிக்க கற்றுக் கொடுக்கும் அதுக்கு வெளியே தான் சுவாசிக்க கற்றுக் கொடுக்கும் உண்மை அழகாக சொல்கிறீங்க உண்மை தான் ஜெயகாந்தன் அழகாக சொல்லுவார் அணுகுண்டு கூட ஓசையுடன் ஒரு முறை தான் வெடிக்கும் புத்தகங்கள் திறக்கும் போதெல்லாம் ஓசையின்றி வெடிக்கும் என்ன மாதிரி வார்த்தை பாருங்கள் நீங்கள் அந்த மாதிரி அந்த புத்தகங்களை வந்து டிவியை பார்க்குறத நம்ம இப்போ டிவியில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் சும்மா மெகா சீரியல் பார்க்குறதும் இந்த மாதிரியான ஒரு நேரத்தை வீணாக்குறத விட்டுட்டு குடிக்கிறதுக்கு செலவு பண்ணுற காசை படிக்கிறதுக்கு செலவு பண்ணாங்கன்னா உண்மையிலேயே நம்மளுடைய நிலை எங்கோ போய்விடும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இந்த வாசிப்பு பழக்கங்கிறது ஒரு அருமையான பசி அது ஒரு அருமையான ருசி இப்போ நம்ம கேரளத்து அரசியலுக்கும் நம்ம அரசியலுக்கும் நான் அரசியல் பேசலை ஆனால் பொதுமக்களை பற்றி சொல்கிறேன் கேரளத்து அரசியலுக்கும் நம்ம அரசியலுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு அங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லிட்ரஸி உள்ள இடம் அது அதே மாதிரி பீகார் மாநிலம் பின்தங்கி இருப்பதற்கும் மேற்கு வங்கம் முன்னேறி இருப்பதற்கும் அடிப்படை காரணம் என்னன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது வாசிப்பு பழக்கம் தான் அடிப்படை காரணம் கற்கின்ற சமூகமும் கற்றுக் கொடுக்கின்ற சமூகமும் மட்டுமே முன்னேற முடியும் நல்ல வாசிப்பு என்பது கற்றுக்கொள்வதும் கற்றுக் கொடுப்பதும் த பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இஸ் நாட் நாலேஜ் பட் ஆக்ஷன் இப்போ நீங்கள் நானும் இதை படித்ததை இப்படியே வச்சுட்டு இருந்தோம்னா இது யாருக்காவது உபயோகமாக இருக்குமா கண்டிப்பாக இருக்காது அதனால தான் அந்த நிகழ்ச்சி நல்ல நிகழ்ச்சின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அந்த கல்வின்றது வந்து முன்னால் உள்ள கல்வி நிலை இப்போ இருக்கிறது அதெல்லாமே மாறணும் அப்படின்ற மாதிரியான கருத்து வந்து நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கு எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா அந்த மாதிரி மாறாத ஒரு கல்வி திட்டங்களுக்குள்ள இருந்து தான் உங்களை மாதிரியான பெரிய பெரிய மனிதர்கள் வந்து வெள் அங்கிருந்து வந்திருக்காங்க சொல்லுங்க அப்போ இந்த திட்டம் மாறன மாற மாற்றப்படுறது பட போறதுனால என்ன விதமான மாற்றங்கள் அதாவது இப்போ உள்ள சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கல்விக்கூடங்கள் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று எல்லாரும் விரும்புகிறாங்க ஆனால் அந்த கல்வியின் மூலம் வருகின்ற அறிவு அதன் மூலம் வருகின்ற ஒழுக்கம் அதெல்லாம் எந்த நேரத்துலையும் மாறாது அது எல்லாம் அப்போவும் ஒன்று தான் இப்போவும் ஒன்று தான் இப்போது நான் இப்போ சொல்கிறேன்னே நம்மெல்லாம் திருக்குறள் படிக்கிறோம் சங்க இலக்கியங்கள் படிக்கிறோம் இதெல்லாம் நம்ம எப்போ படித்தோம்னா ஒரு பத்து திருக்குறள் ஒரு திருக்குறளுக்கு ரெண்டு மார்க் பத்து திருக்குறள் மனப்பாடம் பண்ணி எழுதிட்டோம் அப்படின்னா இருபது மார்க் அதுக்காக தான் நம்ம படிச்சுட்டு போக முடியும் அந்த திருக்குறளை முழுமையாக பொருள் புரிந்து படித்து அதை வாழ்க்கையில் உபயோகப்படுத்தணும்னா அதை நான் இப்போ எப்படி சொல்கிறேன்னா எப்பிறப்பாயினும் ஏமாப்பு ஒருவர்க்கு மக்கட்பிறப்பில் பெரிதல்ல அப்பிறப்பில் கற்றலும் கற்றவை கேட்டலும் கேட்டதன்கன் நிற்றலும் கூட பிரிமா இது என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனித பிறவிங்கிறது தான் பிறப்புலேயே மிகப்பெரிய பிறவியம் இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் அது கிடைச்சிருக்கு அப்பர் கூட தேவாரத்தில் அழகாக சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார்னா வாய்த்தது ஈத்தோர் பிறவி மதித்திடுமேன்னு அப்படிம்பார் மனிதனாக பிறக்கிற ஒரு பிறவி கிடைச்சிச்சு அதை மதி மதித்து படிடா அப்படிம்பார் இது இப்போ இந்த எப்பிறப்பாயனும் ஏன் சொன்னேன்னா அதில் நீ படித்தா மட்டும் பற்றாது படித்தவன் சொல்கிறத கேட்கணும் கேட்டபடி நடக்கணும் இது வந்து ஆரம்பத்தில் படிக்கும்போது படின்னு சொன்னால் இப்போ முட்டாள்தனமாக இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் என்னடா முன்பு இந்த காலத்தில் படின்னு சொல்கிறான் அப்படின்ட்டு அதையும் சொல்லி வச்சுட்டு போயிட்டான் எப்படி சொன்னான் தெரியுங்களா தொடங்குங்கால் துன்பமாய் இன்பம் பயக்கும் மடங்கொன்று அறிவகற்றும் கல்வி நெடுங்காமம் முற்பயக்கும் சின்னீர் இன்பத்தின் முற்றிலாய் பிற்பயக்கும் பீழை பெரிதுன்னு என்ன அர்த்தம்னா மூத்தோர் சொல்லும் முதுநெல்லி கனியும் முன்னே கசக்கும் பின்னே இனிக்கும் நெல்லிக்காய் விழுந்து கடிக்கும் போது துவர்க்கும் தண்ணி குடிச்சா அப்புறம் இனிக்கும் நீ தொடங்குங்கால் துன்பமாய் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது கஷ்டமா தாண்டா இருக்கும் ஆனா உன் வாழ்க்கை பூரா அது கழிப்பினை கொடுக்கும் 
ஆனால் சின்ன சிற்றின்ப செயல்கள் காம செயல்கள் இருக்குது ஆரம்பத்தில் ஒரு சின்ன கழிப்பு கொடுக்கும் வாழ்க்கை பூரா உனக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும் எது வேணுங்கிறத நீ முடிவு பண்ணிக்கணும் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கான் இப்போ நம்ம இந்த கல்வி மாறணும் இந்த கல்வி வந்து அப்படிங்கிறது அது வேற நான் சொல்கிறது என்னென்னா நீ மட்டும் படிச்சிட்டேன்னா எக்குடி பிறப்பினும் யாவரே ஆயினும் அக்குடியில் கற்றோரை மேல் வருக என்பர் நீ எந்த குடியில் பிறந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் நீ படிச்சிட்ட அப்படின்னு சொன்னால் உன்னை மேலே வாம்பா யாராக இருந்தாலும் சொல்லி தான் ஆகணும் நிச்சயமா இல்லையா நிச்சயமா நிச்சயமா இதை வந்து இப்போ சொல்லலை ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு போயிருக்கான் இப்போ கல்வியினுடைய நீங்கள் கேட்குற கல்வியினுடைய நிலை மாற வேண்டும் என்றால் இப்போ உள்ள சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி சிலபஸ் மாறணுங்கிறது வேற நான் சொல்ல வர்றது நீ கற்றவனா கற்றதன்படி நிற்பவனா நீ அப்படி இருந்துட்டனால இதெல்லாம் செகண்டரி நீங்கள் படித்து உங்களுக்கு பிடித்த ஏதாவது ஒரு ஒரு பொன்மொழியோ இல்லது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்த ஏதாவது ஒரு வரிகள் இருக்கா சார் நான் வந்து ஒரு சின்ன கிராமத்துலேருந்து வந்தேன் ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்தில் இருந்தேன் நம்மளாலலாம் முன்னுக்கு வர முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லையா நிச்சயமா அந்த மாதிரி இருந்த சூழ்நிலைகளில் நான் தமிழ் ரொம்ப படிப்பேன் பாரதியினுடைய பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் ஒரு பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை ஆங்கோர் காட்டிடை பொந்தி நிலிட்டேன் வெந்து தனிந்தது காடு தழல் வீரத்தில் குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் உண்டோமா இதை நான் ரைமாக சொல்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குங்கிறதுக்கே படிச்சுட்டு இருந்தேன் அர்த்தம் தெரியாமல் அப்புறம் எங்கள் ஆசிரியர்கிட்ட போய் உட்காந்து கேட்டேன் அவர்கிட்ட சொன்னார் ஒரு சிறு நெருப்பு பொறி போதும் ஒரு காட்டை அழிப்பதற்கு நீ ஒரு ஆள் போதும் அந்த நாட்டை ஆள்வதற்கு அதாண்டா அர்த்தம் ஒன்று ஆஹா நாட்டு ஆளுனாலும் ஒரு மாவட்டத்தை ஆளுகின்ற வாய்ப்பினாவது அது மாதிரி ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டதுனால ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு அது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இந்த ஒவ்வொரு லைனும் நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல ஒரு லைன் மட்டும் இல்லை பல லைன் பல பேருடைய வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை உண்டாக்கியிருக்கோம் அதெல்லாம் என்ன லைன் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் சங்க இலக்கியங்களில் போல் நான் சுய முன்னேற்ற புத்தகங்கள் நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்களை படிப்போம் அதனால தான் வாசிப்பை பற்றி நீங்கள் சொன்னோன்னு நான் வந்து உங்களோட உட்காந்துருக்கேன் ஆங்கிலம் தமிழ் இந்த ஆங்கில புத்தகங்கள் நல்ல புத்தகங்கள் நிறைய இருக்கு ஆனால் எல்லாத்தையும் படித்து பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்முடைய ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் திருக்குறள் நாளடியார் நருந்தொகை இதுக்கு வந்து உரை எழுதியதை போலத்தான் அத்துணையும் இருக்கிறது ஒழிய புதுசாக அதில் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் தெரியல இதை நான் உணர்ந்து சொல்கிறேன் எப்படின்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க சும்மா அப்படி சொல்லிட்டு விடலை இப்போ நம்ம எல்லாரும் பிள்ளைங்களை படி படிங்கிறோம் படித்தா முன்னுக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவன் எப்படி சொல்லியிருக்கான் பாருங்கள் ஒரு வரியில் இப்போ யாதும் ஊரே யாவரும் கழிந்து கணியின் பூங்குன்று நான் சொல்கிறத உலகம் பூரா பேசுகிறான் அங்கே போனால் ஜப்பானிய பல்கலைக்கழகத்தில் ஜப்பானில் வந்து ஜப்பான் மொழியில் எழுதி போட்டு நான் ஒரு மூணு மாதம் முன்னாடி போயிருந்தேன் தமிழில் எழுதி போட்டுருக்கான் யாதும் ஊரே யாவரும் கழிந்து ஸோ ஏன் தமிழில் அதை எழுதி போடணுங்க அப்படின்னா அது எவ்வளோ ஒரு அதுலேருந்து தாண்டா உலக சமாதானத்தை ஒற்றை வரியில் சொல்லிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு நிச்சயமா பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் வள்ளுவன் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் திருமுல நீங்கள் நினச்சி பாருங்க ஒவ்வொரு வார்த்தை இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ படி தினம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமே ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் நினச்சி பாருங்க உலக நீதி இதை ஒரு வழியில் சொல்கிறோம்ல சின்ன வயசில் பிள்ளைங்களை படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல இளமையில் கல் ஆத்திச்சூடி கல்வி கரையில் கற்பவர் நாள் சில நாளடியார் கல்வி கரையில் கற்பவர் நாள் சில கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவு அவ்வையார் கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே சொன்னவன் அதிவீர ராம பாண்டிய மன்னன் நருந்தொகையில் சொல்கிறான் பிச்சை எடுத்து படிடாங்கிறான் எப்படி சொல்கிறான் பாருங்கள் ரெண்டே லைனில் இதை விட நீ படிக்கிறது அவசியங்கிறத வேறு எப்படி சொல்லணும் சொல்லுங்கள் சரி அதோட விட்டனா இல்லை ஏராள செல்வத்தை ஈதலினும் பிள்ளைக்கு சீராய் தரும் கல்வி சீருங்கிறான் எவ்வளோ சொத்தை நீ சேர்த்து வச்சாலும் பிள்ளைக்கு அதெல்லாம் விட பெரிய சொத்து கல்விடாங்கிறான் அரும் பரிசு பிள்ளைக்கு ஆயிரம் இதழிலும் பெரும் பரிசு கல்வி என பேசு என்கிறது மேலது எவ்வளோ பரிசு நீ வாங்கிட்டு வந்து கொட்டினாலும் நீ பிள்ளைக்கு கொடுக்குற மிகப்பெரிய பரிசு கல்வி தாண்டாங்க ஏண்டா அப்படி சொல்கிறான்னா பணத்தை விட கல்வி பெருசா இல்லை மற்றதெல்லாம் விட கல்வி பெருசான்னா ஆமாங்கிறான் ஏன்னு சொல்கிறான்னு கேட்டால் கிறிஸ்ப நாலு லைனில் சொல்கிறாங்க வெள்ளத்தால் போகாது வெந்தனலால் வேகாது வேந்தராலும் கொள்ளத்தான் இயலாது கொடுத்தாலும் நிறைவின்றி குறையாது பணம் கொடுக்க கொடுக்க குறையண்டா கல்வி கொடுக்க கொடுக்க வளரும் அப்படின்னு அதோட நிறுத்தல கள்ளர்க்கோ மிக அரிது திருடுறது கஷ்டமா காவலோ மிக எளிது 
பார்த்துக்கிறது ஈஸியா உள்ளம் கல்வி எனும் உள்ளத்தே பொருள் இருக்க உலகெல்லாம் பொருள் தேடி உழல்வது ஏனோ எப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு சார் தமிழ்லேயே இத்தனையும் சொல்லி வச்சிருக்காங்க அத்தனையும் அப்படி படிக்கிற மாதிரி அவ்வளவு எளிமையா புரியற மாதிரி ஒற்றுளி உதவியும் ஒரு பொருள் கொடுத்தும் பிற்றினிலை முனியாது கற்றல் நன்றே பிறப்போரன உடன் வயிற்றுள்ளும் சிறப்பின் பாலால் பெற்ற தாயும் மனம் தெரிவாங்க எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்குமா பெற்ற தாய் எல்லா பிள்ளைகளையும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பான் ஆனால் நல்லா படிக்கிற பிள்ளைகிட்ட மனசில் கொஞ்சம் அன்பு அதிகமாக வச்சுருப்பாளாம் அதுக்காக படிதாங்களாம் ஒரு குடி பிறந்த பல்லோருள்ளும் மூத்தோன் வருக வெண்ணாத ஒரு அறிவுடையவனார் அரசும் செல்லும்னா அரசன் கூட மூத்தவனை கூப்பிட்டு இருந்தா வச்சுக்க அரசு அடிச்சுன்னு கொடுக்க மாட்டானா அந்த காலத்திலேயே எவன் அறிவுள்ள பிள்ளையோ அவன்கிட்ட தான் கொடுப்பானா ஏன்னா அறிவுள்ள பிள்ளைனா படிச்சிருக்கணும் படிச்சா தான் அறிவு வரும் அப்போ தான் நாடு நடக்கும் அடுத்து என்ன சொல்றேன் பாருங்க ரெண்டே லைன்ல எத்தனை குடியா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு ஜாதி மதம் என்ன இருந்தாலும் சரி மூத்தோன் வருக வெண்ணாதவர்கள் அறிவுடையவனார் அரசும் சொல்லும்னு சொல்லி முடிச்சவன் வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பால் உள்ளும் கீழ்ப்பால் ஒருவன் கற்பின் மேல்பால் ஒருவனும் அவன்கட்படுமே நான் ஆரியப்படை கிடந்தன் நெடுஞ்செழியன் அதாவது படிச்சிட்டான்னா எந்த ஜாதி எந்த மதம் அதை பற்றிலாம் கவலையே கிடையாது பாக்கியெல்லாம் இவனுக்கு கீழடான் உண்மைதானே உண்மை நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க நானாக இருக்கட்டும் அல்லது இங்கே வந்து பேசுகிறவர்கள் இருக்கட்டும் ஒரு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக இருக்கட்டும் ஒரு மாவட்ட கண்காணிப்பாளராக இருக்கட்டும் இந்த கல்வி வச்சுட்டு தானே ஆட்சி பண்ணுறோம் உண்மை பணத்தை வச்சுட்டு நிச்சயமா நிச்சயமா இல்லைன்னு நல்ல உறுதியாக சொல்ல முடியும் உங்களுக்கும் தெரியாது ஸோ இவ்வளவே இந்த கல்வியை பற்றி சொல்லியிருக்கிறான் நம்ம தமிழ் இலக்கியத்தில் இதை இந்த பிள்ளைகளுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கறது யார் நம்ம தான் சேர்க்கணும் சும்மா படி படி படினா படித்தா நீ நல்ல ஒரு வேலைக்கு போகலாம் படித்தா நிறைய சம்பாதிக்கலாம் அதுதானே முக்கியமாக எல்லாரும் அதுதானே நிச்சயமாக அது தப்புன்னு நான் சொல்லுவேன் ஒரு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு படிப்பு தேவையில்லை பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய கருவி மட்டும் அல்ல அல்ல பணம் சம்பாதிப்பதற்கும் படிப்பு தேவை பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்குரிய கருவி மட்டும் அது இல்லை ஒரு ஆறு வயசு பையன் அழுதுகிட்டு நிற்கிறான் ஒரு பாதிரியார் போகிறாரு ஏண்டா அழுவுறன்னு கேட்குறாரு நான் வந்து பசிக்குது ஏழை அப்படிங்கிறான் அனாதைங்கிறான் என்னோட வா மூணு வேலை மணி அடி உனக்கு நான் சாப்பாடு கொடுக்குறேன் சாப்பாடு கொடுக்குறான் மூணு வேலை மணி அடிக்கிறாங்க நாலு வருஷம் கழிச்சு பாதிரியார் இறந்து போகிறார் புது பாதிரியார் வருவார் கல்விக்காக சொல்கிறேன் கல்வியினுடைய பொருளை நாம் எப்படி தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை மனதிலே பதிவு வைப்பதற்காக இதனை பதிவு செய்கிறேன் சொல்லுங்கள் அப்படி சொல்லும்போது சார் மணி அடிக்கிறதுக்கு எதுக்கு சார் படிக்கணும்னு அவன் கேட்குறான் இல்லைடா அங்கே எல்லாம் படித்தவங்க கூட இடம் அதனால் உனக்கு வேலையில் போன்ட்டான் அவன் வெளியில் வர்றான் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடந்து போகிறான் ஒரு கடையில் எல்லோரும் பன்னு டீ எல்லாம் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க இந்த சர்ச்சு விட்டு வந்து தேவை இருக்கும்போது தேடல் வரும் இல்லையா இவன் கேட்குறான் நீ கொஞ்சம் பொருளை கொடுறான் ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடந்து வர்றாங்க அந்த சர்ச்சு வாசல்லே போடுறான் வர்ற லாபத்தில் ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்கலாங்க லாபம் வருது எங்கெல்லாம் பத்து கிலோமீட்டர் கடையில் கடையிலையோ அங்கெல்லாம் கடை போடுறான் ஒரு கோடி ரூபா சம்பாதிச்சிடறான் பத்து வருஷத்தில் அவன் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான் நீ போய் பேங்க்கில் போடுற கையில் வச்சுருக்காதாங்க போய் பேங்க்கில் போட போகிறான் பிரான்ச் மேனேஜர் ஃபார்மை கொடுத்து ஃபில்லப் பண்ணி கையெழுத்து போட்டு கொடுங்கிறான் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நீ ஃபில்லப் பண்ணி கொடுங்க ஃபில்லப் பண்ணி கையெழுத்து போடுங்கிறான் கையெழுத்துலாம் போட தெரியாது எனக்கு கை நாட்டுங்க பிரான்ச் மேனேஜர் இப்படி அவனை பார்த்துட்டு ஏயா நீ ஒரு கை நாட்டு பேர் வழியாக இருக்க நீனே ஒரு கோடி ரூபா சம்பாதிச்சிருக்கேன் நீ மட்டும் படிச்சிருந்தேன்னா அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் மாத கோயிலில் தான் என் மணி அடிச்சிருக்கான் இதில் என்ன நம்ம யோசிக்கணும்னா அவனுக்கு படிக்காததுனால இந்த கல்வி நமக்கு சோறு போடுறதுக்கும் மாதா கோயிலில் மணி அடிக்கிறதுக்கும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் உதவுனா அவன் தப்பாக நினச்சிட்டான் இன்னைக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறவங்களாம் படிச்சுட்டா பணம் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கான் கிடையாது யோசித்து பாருங்க இல்லையே பணம் சம்பாதிப்பதும் ஒரு அங்கம் ஆனால் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக மட்டும் கல்வின்னு மக்கள் பெரும்பாலானோர் எல்லாரும் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளோட மனதில் நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கும் கல்வி அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட அப்பாற்பட்டது நம்ம குடும்பம் அப்படி நீங்கள் நானும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம அம்மா அப்பா எப்படி இருந்தாங்க நம்ம எப்படி இருக்கோம்னு நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா ஒரு கல்விங்கிறது வந்து எல்லா நலமும் ஈந்திடும் கல்வி இல்லா வீடு இருண்ட வீடுங்கம்மா எல்லா நலமும் ஈந்திடும் கல்வி பணம் சம்பாதிக்கிறது மட்டும் சொல்லலை படிப்பிலார் நிறைந்த குடித்தனம் நரம்பில் துடிப்பிலார் நிறைந்த சுடுகாடுங்க அறிவே கல்வியாம் அறிவிலா குடும்பம் நெறி காணாமல் நின்றபடி விழும் பாரதிதாசன் நான் இப்போ வந்து நம்ம நீங்களும் இருக்கட்டும் நானும் இருக்கட்டும் பேசுறதுக்காக உலகம் புற போகிறோம
மன்னரும் மாசர கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னரில் கற்றோன் சிறப்புடைய நிச்சயமா மன்னருக்கு தன் தேசமல்லால் சிறப்பில்லை கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு படிறாண்டா அதுக்காக படுறாண்டா உடையவர் என்பவர் கல்வி உடையவரே இல்லாதவர் என்பவர் கல்வி இல்லாதவரே படிப்பு இல்லாதவன் இல்லாதவன் படிப்பு இருக்கிறவன் இருக்கிறவன் நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுடைய பதவிக்காகவோ இல்லை நீங்கள் ச உங்கள் சார்ந்த துறை துறை சார் சார்ந்து மட்டுமே படிக்காமல் இவ்வளவு புத்தகங்களையும் இவ்வளவு தமிழில் இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்களையும் கற்றுக்கிட்டனால தான் உங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் இயருக்கு அப்புறமும் வந்து நீங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து பல தேசங்களுக்கு வந்து பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க உண்மை அதுக்கு நிச்சயமாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கல்வி அது அதுக்கு உரிய சிறப்பு வந்து தமிழ் மொழிக்கும் என்னுடைய பெற்றோர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் நிச்சயம் உண்மையாக ஏன்னா நான் காவல்துறை அதிகாரியாக இருக்கும்போது அதிகபட்சம் இந்தியாவுக்குள்ளே தமிழ்நாட்டில் தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ இந்த தமிழ் என்ன உலகம் பூரா எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு அதில் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை அது கல்வி தான் நிச்சயமாக சார் இன்றைய படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் திரு ஏ கலியமூர்த்தி அவர்கள் அற்புதமாக பல விஷயங்களை நம்மளோட பகிர்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சி இன்றோடு நிறைவு பெறலை மீண்டும் அடுத்த வாரம் தொடர்ந்து நாம் அவரோடு உரையாடப் போகிறோம் அதுவரை காத்திருங்கள் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் புத்தக நண்பன் கணேஷ் பிரபு நன்றி